Efendim Türkiye sahte ürün pazarındaki payını son 3 yılda 3'e katladı. Sahte ürün ticaretindeki artış OECD raporuyla da gözler önüne serildi. Dünya ülkeleri arasında Türkiye 3. sıraya yerleşti. Orijinal mi çanta? Hayır değil. Orijinal değil bu ama daha kaliteli bir kumaş. Gösterdiğim ayakkabı mağazasında 950 lira, bizdeki fiyatı 150 lira. Alan çok ondan da olabilir. Ayakkabı, kıyafet, kozmetik ürünler saat Türkiye adeta sahte ürün cennetine döndü. 464 milyar dolarlık sahte ürün ticaretinde Türkiye dünyada 3. sıraya oturdu. E çok pahalı olduğu için bize uygun fiyata çakmasını alıyoruz. Orijinal mi üzerinizdekiler? Yani bilmiyorum. Bunlar yurt dışı ürünler. Orijinali 7 bin lira, 8 bin lira. Kendimiz ürettiriyoruz. 750 TL, 800 TL herkes giyebilsin diye. Bu şekilde üretim yaptırıyoruz. OECD dünyada sahte ürün ticaretine dair bir rapor paylaştı. O rapora göre Türkiye'nin son 3 yılda sahte ürün ticareti 3 kat arttı. Dünyada en çok sahte ürün Çin ve Hong Kong'da üretiliyor. Bu iki ülkeyi Türkiye takip ediyor. Bunların genelde fason. İstanbul, Ankara, Bursa. Anladım. Kumaş alınıp fason bir şekilde üretim yapılıyor. Sahte mi alıyorsunuz orijinal mi? Orijinale güç yetmiyor ki yani sahte tercih ediyoruz. En çok sahte ürünse ayakkabı da yapılıyor. İşte elimdeki bu ürünün orijinal fiyatı 6 bin lira ancak sahtesi ya da replikası 600 liraya satılıyor. E uygununa gidiyorum çünkü keseme göre değil. Bunu gören üreticiler de işte yetmediği için o insanların parası belki de o yüzden üretim arttı. Bu ayakkabıyı İstanbul'da. Yaptığımız. Bizim yaptığımız şey e, ismini kullanıyoruz ve modelini kullanıyoruz. O rapora göre en çok sahte ürün ikinci olarak kıyafetlerde. Öyle ki Türkiye Çin'in ardından ikinci sırada. Rapora göre elektronikte sahtecilik azalırken kozmetik, parfüm, oyuncak ve saatte artış dikkat çekiyor. Pandemiyle birlikte ilaçta da sahteciliğin arttığına işaret ediliyor. Özellikle de kanser ve kalp ilaçlarının sahtesine dikkat.